എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗതം അതെ ഫോർട്ട് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ബേസിക്കലി അതൊരു സി യു വി കാറ്റഗറി ആണ് അതെ കമ്പനി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഔട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതിലെ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓഫ്കോഴ്സ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ പെട്രോൾ കാറ്റഗറിയിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എഞ്ചിൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ടി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് പി എസ് പവർ പവർ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എൻ എം ടോക്ക് പിന്നെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ വണ്ടിക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സിക്സിൽ അത് നല്ലൊരു മൈലേജ് ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗ്രില്ല് നമുക്ക് വരുന്നത് നല്ല ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഗ്രില്ല് എന്നൊക്കെ പറയാം നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ബാഡ്ജിങ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി യു വി കാറ്റഗറി ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് ഈ എക്കോ സ്പോട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒരു എസ് യു വി ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബമ്പറിൻ്റെ താഴെ ഒരു രണ്ട് ഒരു സിൽവർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് അത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എസ് യു വി കാറ്റഗറിയിലോട്ട് നമുക്കൊരു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ പിന്നെ ഹെഡ് ലാംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് വിസിബിലിറ്റി തോന്നുന്ന ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ാണ് ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആണ് ടോട്ടൽ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ആ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് സാധാരണ നോർമൽ ബ്ലാക്കും സിൽവർ ഒക്കെയാണ് കാണാറ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാപ്പ് കണ്ടോ ഈ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലാപ്പ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് കമ്പനി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എങ്കിലും അത് പറയുമ്പോഴേ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് ഒരു റോഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇതൊരു സി യു വി കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത് അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റൂഫെയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി റൂഫെയിൽ രണ്ടെണ്ണം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയാനല്ല സൈഡ് വ്യൂവിൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സൈഡ് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം വാ പിന്നെ ഒരു വൈപ്പർ ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെയും ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ബാഡ്ജിങ് ടൈറ്റാനിയം ടി ഡി സി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഡിക്കി സ്പേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ഡിക്കി സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇതിന് മുമ്പത്തെ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ബേസിക്സ് ആ പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമോട് പറയാം അല്ലേ ആ ആറ് എയർ ബാഗ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആറ് എയർ ബാഗ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻറ്റീരിയർ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 
ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ് എയർ ബാഗ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിലും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ഞാൻ ഏഞ്ചലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സീറ്റില് എയർ ബാഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കംഫർട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു ലെതർ റാപ് ഒരു ഇതില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നി നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ കൺസോൾ ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ആസ്പയറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ ആണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു അതെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിലും ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും കാണുന്ന പോലെ ആപ്പിൾ കണക്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ എല്ലാം പിന്നെ രണ്ട് വോളിയം കൺട്രോളും ട്യൂൺ കൺട്രോളും സ്വിച്ചുകൾ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എ സിയുടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളും മാക്സിമം എ സി മാക്സിമം ഹോട്ട് അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് വെയിലത്ത് ഇട്ട വണ്ടി വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എ സി ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കൂളാവാനൊരു ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സ് കേബിൾ പിന്നെ യു എസ് ബി ഫൈവ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സ് ആക്കിയ ഫോർ വണ്ടികൾ എല്ലാത്തിലും ഫോർ പാസ് എന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്ത വണ്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയിലല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഫോണിൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫ്യൂവൽ സ്പീഡ് ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കീ ഇല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടി സി എസ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്വിച്ച് ഒറ്റ സ്വിച്ച് ആണ് അതും നല്ലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ തോന്നണം എനിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കംഫേർട്ട് ആണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പ്രഷർ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കുറെ വണ്ടികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മോളിലത്തെ ഒരു കോട്ടിങ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ഒക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെളി ആവും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം എന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ എഞ്ചിനെ കണ്ടറിയാം ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെളിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചെളി ആവുന്നതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂട് ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ സയന്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്ക് കണ്ട നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഇന്റീരിയറിന്റെ ഞാൻ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു പവർ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു പവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയന്റി സിക്സ് ബി എച്ച് പി ആണോ ബി എച്ച് പി ആണോ അതിന്റെ ഒരു പവർ പെട്രോൾ വണ്ടിക്ക് പവർ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു കംഫർട്ട് സ്റ്റീയറിങ്ങിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലെതർ ഫിനിഷിംഗ് പക്ഷേ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇതിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഇമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഗേൾസ് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ബെനിഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിൽ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന
ഫീമെയിൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാരണം പെൺപിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവൻ കയറ്റം ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ലിജു ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഓരോരുത്തരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ അതിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് കൊഴപ്പില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാ ഗേൾസിനും ഉള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എന്താ പറയുക നേരത്തെ വണ്ടി ഫോ ഫിഗു ആണ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓടണം ഓടിച്ചത് പക്ഷെ ഓടിച്ചപ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൊ അപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് പെട്ട നല്ലൊരു വെഹിക്കിളാണ് അതെ Welcome to Celebrity Segment. ആദ്യം എടുക്കുന്ന വണ്ടി വാഗനർ ആണ് വാഗനർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ പോയി പോയി ഷോറൂമിൽ പോയി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വെക്കുന്ന ഷോറൂമിൽ പോയി വണ്ടി എടുത്ത് പിന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയി നടന്ന് കണ്ടമാനം പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ വണ്ടി കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ വണ്ടി കൂടുതൽ ഓടിയേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി നടന്നു ആ വണ്ടി കുറച്ച് ഒരു പയ്യന് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവൻ എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ മാറാണ്ട് നടന്ന് നിൽക്കുക ആ വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാം എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ അവന് കൈമാറണേണ് ഒരു ഐ അവന് ഐ സി എസ് സി എന്തോ ബാങ്കിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കൈമാറുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ താക്കോല് കൊടുത്തതും ഇവൻ താക്കോല് മേടിച്ച് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു അപ്പം തന്നെ അവന് കോള് വരികയാണ് വേഗം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അവൻ ഹലോ ഏ എന്ത് എപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ ചെന്ത് പറ്റി അയ്യോ വൈഫ് കുളിപുരിൽ വീണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഞാനത് അത് ശരിക്കും ഒരു ജൂനിയർ മാൻഡ്രി കൊലത്തെ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല അവനെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ നാവൊക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആയി അങ്ങനെ അത് ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി ആ വണ്ടി പിന്നെ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് പുതിയത് വേറെ എടുത്ത് അത് നല്ലൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു അത് മാക്സിമം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡസ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തു ഡസ്റ്ററും ഇതുപോലെ കുറേ നാൾ നല്ല ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു നല്ലൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പസാട്ട് എടുത്ത് പസാട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രൈസായിട്ട് മേടിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ് പസാട്ട് അത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പസാട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ വീടും മുങ്ങിപ്പോയി പസാട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് 
പിന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുണ്ട് കിടക്കാനും വൈഫിനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ എൻ്റെ സിനിമ ഇപ്പോൾ വർക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണതിന് മുന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡാവഞ്ചി സുരേഷ് എനിക്കൊരു ഒരു സ്നേഹോപകാരം ചെയ്തു തന്നു കാര്യം എൻ്റെ നാട്ടിൽ അതായത് ഇവിടെ മെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഫോട്ടോ വരച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്കെച്ചിങ് ആയിരുന്നു അത് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുള്ളി ആ സാധനം വരച്ചു അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മതലിൽ വരച്ചേക്കുന്ന ചിത്രം ഡാവഞ്ചി സുരേഷ് എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നണ് ഇതെൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ സമയം വരെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നണ് വേറെ ആരും ഇത് പോയിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല അത് അവിടെ കിടക്കും ആ ചിത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി ആരും ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും ചെയ്യൂലോ എന്നും അത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഡാവഞ്ചി അത് വരച്ചേക്കുന്നത് കട കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാറുള്ളത് ഇക്കട ഷോവിന് പോകുമ്പോൾ യാത്രകൾ കൂടുതൽ ഇക്കട വണ്ടിയിലാണ് അപ്പം ഇക്കാളുടെ പെൻസിലാണെങ്കിലും ഇക്കാളുടെ പി എം ഇപ്പോൾ മിനി കൂപ്പർ ഇതിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഇക്കാളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ഇക്കാൾക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഇക്കാൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തിട്ട് ചവിട്ടിലും പിടിക്കലൊക്കെ അപ്പം ഇക്കാൾ നീ എന്തായി കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേക്ക് പതുക്കെ പോകും അപ്പോൾ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ നീന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാൾക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിട്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിട്ട് ഇരുന്ന് ചവിട്ടും അങ്ങനെ പിന്നെ യാത്രകൾ ഭയങ്കര രസകരമായ യാത്രകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാഡ് കൂടെ ആയാലും ദിലീപ് ഏട്ടനും അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും തമാശകൾ കണ്ടമാനം കേട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന എത്ര ദൂരെ പോയാലും നമ്മൾ എത്തണതറിയില്ല അവരുടെ കൂടെ പോയാൽ കാര്യം പല പല തമാശകളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പലവരെയും കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ട് പല കഥകൾ കേട്ട് എത്ര ലോങ് പോയാലും അവരുടെ യാത്ര ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടി പെരിന്തൽമണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഞാനൊരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകണ സമയത്താണ് അന്ന് രണ്ട് മണി സമയത്താണ് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ആ പെരുന്നൽമണ്ണ ലൊക്കേഷൻ എത്രയും മുന്നേ ഞാൻ വണ്ടി കിടന്ന് നല്ല ഉറക്കുമായിരുന്നു ഡ്രൈവറിന് എന്താ അടുത്ത് കൂടി എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി എന്തോ പാസ് ചെയ്തെന്നോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ കൺട്രോള് പോയി ഇപ്പം ബ്രേക്കിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വെച്ച് ഔട്ടി പിന്നെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ഷെഡുകളൊക്കെ വന്ന് ഇടിച്ച് വീഴുന്നു ഒട്ടപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ നാവ് പോയി ഫ്രണ്ടിൽ ഇടിച്ചിട്ട് നാവ് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് തൂങ്ങി വീണു ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പാട്ടുപാടി ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ വർത്താനം പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി അന്ന് ഇക്ക ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സീനുണ്ടായി കാര്യം ഭയങ്കര കരച്ചിലും വേളവും അവിടെയും വരെ ഇക്കാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇക്കാക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റല് ഫുൾ ടൈം ഇക്കാക്ക തന്നെ ഇരുന്ന് കൂടെ നിന്നയച്ചത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞു അത് കറക്റ്റ് ആവൂല കുറച്ച് വർത്താനം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില വാക്കുകൾ തിരിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് എനിക്ക് പലവരെയും വിളിക്കുന്നു പല ദിലീപ് ഏട്ടനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടാണ് 
ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ നാവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് എന്തോ പരിപാടിയാണ് അത് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ത്തിനുള്ളിൽ ഇയാൾ വർത്തമാനവും പറയാൻ പറ്റും പാട്ടും പാടും അപ്പം ഞാനെന്നൊരു ന്യൂ ഇയർ ഷോ പിടിച്ചേക്കായിരുന്നു ആ ന്യൂ ഇയർ ഷോവിന് ഇക്ക വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ന്യൂ ഇയർ ഷോ പിടിച്ചേക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ന്യൂ ഇയർ ഷോവിന് പാടാൻ പോയി ആ പാട്ട് തന്നെ ഒരു നാവൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാടിയത് പാട്ട് ഭയങ്കര രസകരമായ പാട്ടായിരുന്നു അത് അറ നാക്കുമുക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാട്ട് പാടിയൊപ്പിച്ച് പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പാടാൻ പറ്റി അപ്പൊ തന്നെ ഇക്ക ഇക്ക അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് അവനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാടാൻ പറ്റിയോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴാണ് ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വണ്ടിയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും